वेलकम टू इंग्लिश मजा असलम आलैकुम वरहमतुल्ला तुम्हारा कैमन आज सबाई आशा करी अनेक भलो आज इंग्लिश मजार आजकल आयोजन तुम्हारे सबा के अभिनंदन आज के लेसन टी बुझते ही तुम्हारे तुम्हारा जरा एच एस सी परीक्षार्थी दो हज़ार बीस रेच नियमित क्लस चल रो आज के हे तीन नम्बर क्लस तो चलो फार्स्ट ही देखे नहीं कौन शिड्यूल अनुजाई क्लसटा नहीं येस ये शिड्यूल एखान एक नम्बर दुई नम्बर क्लस नहीं फिलल आज के तीन नम्बर क्लस शुक्रिया महान आल्लर का एक क्लसगुलो नीते तुम्हारा सबा जो दवा कर जरा प्रत्याशा कर आो को प्राइट कोचिंग करो ना शुद्ध हमारे हमें तुम्हारे शुद्ध दोआा चाहब तुम्हारा जो दो करी जान सुस्थ थी इनशाला सुस्थ थ क्लसगुल नियमित दिए जाब तो डे थ्री क्लस आलोच्य विषय हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज और से खान फ्लो चार्ट उथथ रियल प्रैक्टिस हाँ फ्लो चार्ट तुम्हारा अवश्य जो वाने के जो ना से ठीक आ क्योंकि अभी विश्वास करी आजकल पर आज के क्लस पर फ्लोचार्ट तुम्हारे अनेक बस मजार और फानी हो जाए सो झटपट खाता नहीं रेडी हो जाओ एवं देखो जो फ्लोचार्टर भेतरे आसले कत मजा आ वेल ये हे फ्लोचार्ट उथथ रियल प्रैक्टिस एक पैसेज तुम्हारा क्योंकि जेने गे जे फ्लोचार्टर जो द्वित पैसेजा दरकार द्वित पैसेज थे फ्लोचार्ट आसे फार्स पेपारे तो एक पैसेज दिए रेखे खूब इम्पोर्टेंट जो आसार पसिबिलिटी रही है एबार तुम्हारे खूब ही जरा एखो पैसेजटर बांगला बोझना एक भलोक बोझे ने पुरोटा बांगला करते जाब ना हमें जस्ट सामापी बांगलाटा कर देव यैसेजटा के देखिए देव जो आसले कि भाव ये पैसेजर लाइनगुलो नहीं फ्लोचार्ट मेकिंग करते हैं देखे प्रायश फ्लोचार्टे क्षेत्र में सवार जो बेसि समस्या है सबाई फ्लोचार्टे फ्रेजगुलो लेखे ठीक आट फ्रेजर भेतरे निजे अजानी भार्वगुलो रेखे दे मे रखते हैं फ्लोचार्टर भेतरे को भाई भार्व रखा जाए ना से अवश्य शर्ट नोट व फ्रेज होते हैं फ्रेजर प्रथम शर्त ही हे एर भेतरे को सबजेक्ट और भार रखा जाए ना ओके कथाट आबार रिमाइंडार दीची जरा तुम्हारा नतून तुम्हारा यही मुहूर्त जो क्षति कर ये क्लसटी करार पूर्व देखो डान पास आई बाटन एक लिंक दिए दीची वो लिंक के तुम्हारा जदि चले जाओ आई बाटन लिंक और डानी नीचे से लिंक दिए देव फ्लोचार्टे क्योंकि हमारे अलरेडी एक क्लस नवा आज है रियल प्रैक्टिसर ओपर अनल फ्लोचार्टर जो भिडियो आज तरह भेतरे सब चाहते बसि भिउ कई भिडियो गुड लाख शुक्रिया महान आल्लर का हमारे भिडियो ये प्राय आज अब्दि पर्त जो हमें भिडियो करी दुई लाख सताश हज़ार स्टूडेंट क्यों से देखे तुम्हें तेज़ कमेंट देखले बुझते ता कत एनजय कर सो एबार तुम जो क्लसटी कर जो तुम्हें से आगे क्लसटी कर क्लसटी तुम जस्ट देखते थको और जदि य क्लसटी तुम्हार प्रथम है फ्लोचार्टे और को क्लस ना कर प्लिज तुम्हें फार्ष्टे आई बाटने लिंक जो दिल्ली से आगे फार्ष्टे को आसो तरह तुम ये क्लसटी करो तो अनेक इजिली तुम धरते पर ठीक है झटपट क्लस चले जाओ और जरा कर फेले ते क्लस कर फेलो और अभी क्योंकि समस्त जो भिडियो लिंकगुल्लो क्योंकि अवश्य डेस्क्रिपने दिए देव से तुम्हारा पे जा रिमाइंडार दीची तुम्हारा जरा अफलाइने जो भिडियोगो देखो डाउनलोड कर ता क्यों आई बाटन लिंक पा दैट मीस कख क्या तुम्हारा थको ये बार चेषा करो ना तुम्हारा बुझे ही गे आई बाटन मान ही हे अवश्य अनलाइने क्लसटी करते हैं तो ए रकम एक पैसेज थक पैसेजा तुम्हारा सुंदर को बुझे ने कोश्चिने क्षेत्र में कोश्चिन् धरण ए रकम ही थक रिड द फलोईंग टेक्स टेक्सट पढ़ो एंड मेक आ फ्लोचार्ट फ्लोचार्ट तैरि करो शोईंग देखाओ प्रत्येक फ्लोचार्टे क्योंकि शोईंग कथा थक शोईंगर पर जो कथाटी थको यटाई हमें मूल कथा शोईंग देखाओ पैसेजटी पढ़े फ्लोचार्ट तैरि करो से देखाओ कि देखाओ द्यूटी अफ कटा जो पैसेजा एन पढ़ब कटा से कटार सौंदर्य नहीं पांचटी शर्ट नोट तैरि करो ब्रैकेटे देखा एक कथा लिखा आज वन इज डान फर इू एक तुम्हारे को देखान हल ठीक है एक क्योंकि कर देा थक तो से अनुसरण करो दिए देव तब प्रथम तो बी को टीचार कलेजे शिक्षक ये थकें प्रथम ठीक जे भाव स्टार्ट हो बाकीगुलो ठीक से भाव शुरू करते हैं सत्यिकार अर्थे ये फ्रेश तैरी जाए ना एट कंडिशन नए इवें बांगलेशे जो बी थकुक ना क्यों को क्योंकि प्रथम जो शुरू होकीगुलो क्योंकि यह शेष करें करा सम्भव नए इवें विश्वास करी जे टीचार ये कथाटी उन्नी हो सबग ये तैरि कर दीते हाँ को पैसेजर होते बाट सब पैसेजर जी ए रखम है तर को मान नहीं मूल फोकसा थक एनी हाउ से फ्रेजे रूपान्तर करब ये हमें मूल विषय और कि बोले फ्रेजर भेतरे अवश्य सबजेक्ट और भार्व थका जाए क्षेत्र में भार्व जो एसे जाए कथाएं कि करब वो देखिए दीची 
তো এই প্যাসেজটা জাস্ট আমার পড়া আছে কোয়াকাটা নিয়ে এখানে অনেক কথা বলা আছে কোয়াকাটা হচ্ছে একটি দর্শনীয় বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান যেখান থেকে একই সাথে সূর্য উদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায় ওকে এবং এখানকার যে বালুময় তীর সেটা এক অনুপম সৌন্দর্যের অবতারণা করেছে এখানকার এই যে বালু ময় তীরটা আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে আরেকটি কথা বলা দরকার কুয়াকাটাকে বলা হয় ভার্জিন বিচ বা কুমারি একটি বিচ বলা হয় সমুদ্র সৈকত বলা হয় কুমারি আর এখানে আরেকটি দারুণ সৌন্দর্য রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল গাছের শাড়ি এটা একটা স্পন্দনমূলক একটি রঙিন একটি কি বলবো সৌন্দর্য দান করেছে কুয়াকাটাকে সর্বোপরি কোয়াকাটার এটিকে সৌন্দর্য বলা যেতে পারে যে কোয়াকাটা বেসিক্যালি দুইটি ধর্মের জন্য খুবই পবিত্র স্থান হিন্দু এবং বৌদ্ধদের জন্য তো এই নিয়ে এবং এখানে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হয় হিন্দুদের এবং হচ্ছে বৌদ্ধদের জন্য একটা হচ্ছে রাস পূর্ণিমা এবং আরেকটি হচ্ছে মাঘি পূর্ণিমা এই দুইটা দিনে এখানের যত সম্প্রদায় রয়েছে উপজাতি ওরা রয়েছে তারা একইবারে মেলায় অং মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং দিনটাকে খুবই এনজয় করে এই হচ্ছে কোয়াকাটা রিলেটেড প্যাসেজ আমি জাস্ট বাংলাটা বললাম এবার তোমরা জাস্ট এভাবে বুঝে নিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাঁচটা সেন্টেন্স আগে তুমি চুজ করবে যেগুলো কিনা হচ্ছে কোয়াকাটা সৌন্দর্য নিয়ে তা আমি কিন্তু এখানে আমার সময়কে একটু সেভ করার জন্য আমি কিন্তু চুজ করে রেখেছি আন্ডারলাইন করা এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু আমার কাছে কোয়াকাটা সৌন্দর্য মনে হয়েছে যে কোয়াকাটার একটি মনোমুগ্ধকর একটি ন্যাচারাল সেটিং আছে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা রয়েছে এখানকার বালুময় তীরটা আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে বঙ্গবতে মিশে গেছে এটাকে ভার্জিন বিচ বলা হচ্ছে কুমারে বিচ এটা সৌন্দর্য এখানকার নারিকেল গাছে শাড়িগুলো একটা দারুণ স্পন্দনমূলক এটি কালার দিয়েছে কুয়াকাটাকে এখানে এটা একই সাথে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের জন্য পবিত্র স্থান ওকে ফাইন এখন ধরো এই পাঁচটা তুমি সেন্টেন্স নিলে বা আন্ডারলাইন করা এই লাইনগুলো তুমি চুজ করলে এখন এইগুলো যদি আমরা কোনোভাবে এই বক্সের ভিতরে লিখে দিই তাহলে কিন্তু মার্কস পাবো না কেন পাবো না কারণ প্রত্যেকটার ভেতরেই কিন্তু ভার আছে ঠিক আছে আর এই ভার থাকাটাই হচ্ছে একটি মারাত্মক অপরাধ আমি বলেছি কিন্তু ভার থাকলে আমরা কিন্তু কোনো মার্কস পাবো না বি কেয়ারফুল এই জন্য কিন্তু ভার্ব যেগুলোতে রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ ভার্বগুলো অ্যাভয়েড করবো কিভাবে চলো দেখি এই লাইনগুলো আমি হুবহু নেব এবং সেগুলোকে তোমাদের ফ্রেজে রূপান্তর করে দেখাবো আচ্ছা এবার আমরা জাস্ট ফ্রেজ মেকিং করব দেখো পূর্বে যে সেন্টেন্সগুলো আমি চুজ করেছিলাম ওইগুলো জাস্ট এখানে নিয়েছি আমি ওইগুলো আমি আমি আবার নিচে ফ্রেজ করেছি কিভাবে করলাম দেখো যেহেতু প্রত্যেকটার আনসারই হবে কোয়াকাটা রিলেটেড তার মানে কোয়াকাটা হচ্ছে সাবজেক্ট দ্যাট মিন্স আমাকে কোয়াকাটা এই সাবজেক্টটা কোনোবার উল্লেখ করতে হবে না কোয়াকাটা সৌন্দর্য এবং ভারটাকে বর্জন করতে হবে বেসিক্যালি যদি কোথাও হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকে তাহলে সেখানে হ্যাভিং করা যেতে পারে ভার্ব থেকে বাকি অংশ নেওয়া যেতে পারে আই মিন এটাকে আমি বলতে পারতাম হ্যাভিং আর টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিং ওকে কিন্তু সত্যিকার অর্থে অর্থপূর্ণতার জন্য একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবতারণা এক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে হ্যাভিং বা হ্যাজের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে দ্যাট মিন্স আর টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিং এইটুকু দিলেই কিন্তু এটা একটা ফ্রেজ হয়ে যায় কোনোভাবে আমার কোয়াকাটা বলার দরকার নেই এইটুকু দরকার নেই এটুকু সাবজেক্ট সব সময় ফ্লো চার্টে ফ্রেজ মেকিংয়ের ক্ষেত্রে সাবজেক্টটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে যদি ভার বেসে যায় হ্যাভ হ্যাভ হ্যাজ বা হ্যাড তাহলে করে দিতে হবে হ্যাভিং আর যদি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর আসে তাহলে করতে হবে বিং আমি যে লিঙ্কটার কথা বললাম আই হোপ সেখান থেকে তোমরা একেবারে সুন্দর করে ওটা বুঝে ফেলেছ আমি আবারও বলছি তোমরা যারা এখনও ক্লাসটি করনি শুধু এইটাই করছো মনে করছো এইটা করে আমি যেটা লিঙ্ক দিলাম সেটা করবে তাহলে ভুল করছো আগে অবশ্যই আই বাটনে ক্লাসটি করে আসো তাহলে এটা বুঝতে তোমার কাছে অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে তাহলে কি বললাম ভার্বের পর থেকে বাকি অংশটুকু দিলেও যেহেতু অর্থ নষ্ট হচ্ছে না তাহলে এইটুকুকে আমরা ফ্রেজ হিসেবে নিতে পারবো অথবা তুমি দিতে পারো হ্যাভিং আ টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিং ঠিক আছে অথবা কুয়াকাটা হ্যাভিং আ টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিং বোথ আর রাইট এবারে এই যে দিস স্যান্ডি বিচ স্লপস জেন্টলি ইন টু দ্য ওয়ে এই বালুময় তীরটা সমুদ্র তীরটা কি বলবো আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে এটাকে আমরা কি করব। এটাকে জাস্ট নর্মালি কি বললাম দিস স্যান্ডি বিচ এইবার কিন্তু আমাকে সাবজেক্টটা নিতে হচ্ছে কেন বলো তো কারণ আগের সাবজেক্টটা ছিল কোয়াকাটা কিন্তু এবার দেখো কোয়াকাটার অভ্যন্তরীণ একটি বিষয় সাবজেক্ট কিন্তু অবশ্যই নিতে হবে এবার কারণ তুমি যদি এখন সাবজেক্ট না নাও তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে যে কোয়াকাটা ঢালু হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে আসলে তো কোয়াকাটা ঢালু হয়ে মিশে যায়নি কোয়াকাটার যে তীর সেইটা বালুময় তীর আস্তে আস্তে স্লো হয়ে মিশে গেছে দ্যাট মিন্স এরকম যখন আনক্লিয়ার একট
ওকে তার মানে এখান থেকে আরেকটা বিষয় আমি ক্লিয়ার করছি আবার সাবজেক্ট দেওয়া লাগবে না তবে যদি সাবজেক্টের অভ্যন্তরীণ কোন একটি বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাই তখন অবশ্যই সাবজেক্টটা উল্লেখ করতে হবে এরপরে আরেকটি সৌন্দর্য হচ্ছে কোয়াকাটা ইজ ট্রুলি আভার্জেন বিচ কোয়াকাটাকে একই এবারে একটি কুমারী বিচ বলা হয় ওকে আমি কি বলেছি কোয়াকাটা যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্যাট মিন্স কোয়াকাটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেব তারপরে ইস থেকে বাকি অংশ নিব সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটার আনসার করতে পারতাম বিং ট্রুলি আভার্জেন বিচ বিং আমি কিন্তু বলেছি যে অ্যামিজার ওয়াজার থাকলে আমরা বিং করে দেব কিন্তু দেখো বিংয়ের কি আসলে কোনো অর্থ আছে এখানে ফ্রেজ বিংয়ের ক্ষেত্রে বা ফ্রেজের ক্ষেত্রে কিন্তু হ্যাভিং বিং এগুলোর কোনো স্ট্রাকচারও নেই দ্যাট মিন্স আমরা কিন্তু এখান থেকে নেব ট্রুলি আভার্জেন বিচ তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে সত্যিকার অর্থেই এটা হচ্ছে এটি কোমারি বিচ এটা একটি সৌন্দর্য ওকে এরপরে দ্য লাইন অফ কোকোনাট ট্রিজ অ্যাড টু দ্য ভাইব্রেন্ট কালার্স কোয়াকাটা নারিকেল গাছের শাড়িগুলো একটা দারুণ সৌন্দর্য একটি রঙিন সৌন্দর্য দিয়েছে কোয়াকাটাকে ঠিক আছে এইবার কিন্তু দ্য লাইন অফ কোয়াকাটা কোকোনাট ট্রিজ আমি এটা উল্লেখ করব সাবজেক্ট কেন কারণ আমার আলোচ্য বিষয় ছিল হচ্ছে কোয়াকাটা কিন্তু এবার দেখো কোয়াকাটার অভ্যন্তরীণ একটি বিষয় সাবজেক্ট হয়েছে বাক্যের দ্যাট মিন্স এইসব জায়গাতে দিতে হবে তারপরে অ্যাড কী বলেছি মেন ভার্ভ হলে ভার্ভের সঙ্গে আইনজি করতে হবে যখনই আমরা ভার্ভের সঙ্গে আইনজি করলাম তখন কিন্তু সেটার মেন ভার্ভ রইল না ওইটা কিন্তু ফ্রেজে রূপান্তর হয়ে গেল ঠিক আছে সো এইভাবে শর্টকাট টেকনিক আমরা করব এছাড়াও আরেকটি বিষয় বলি তোমরা যারা অ্যাডভান্স লার্নার রয়েছো তোমরা এগুলোকে অনেকভাবে ফ্রেজ করতে পারো আমি মোটামুটি একটা মানে কি বলবো একটা অ্যাভারেজ একটা সিস্টেম দিয়ে দিচ্ছি যেটা করলে মোটামুটি কারোই কোনো সমস্যা থাকবে না এরপরে আসো ইজ ইজ হলি ইজ অলসো আ হলি ল্যান্ড ফর দ্য হিন্দুজ অ্যান্ড বৌদ্ধস্ট বুদ্ধিস্ট হিন্দু এবং বুদ্ধিদের জন্য এটা হচ্ছে পবিত্র স্থান অনেকের কাছে এটা কুয়াকাটা সৌন্দর্য নাও মনে হতে পারে যে যেহেতু এটা ধর্ম রিলেটেড জাস্ট আমি একটা ফ্রেজ মেকিং করে দিচ্ছি তোমার তোমরা ওখানে আরও অনেক সেন্টেন্স পাবে সেগুলোকে নেবে তো এইখানে আমরা কি করব হলি ল্যান্ড ফর দ্য হিন্দুজ অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট দেখো আমি কিন্তু এখানে ভার থেকে বাদ দিয়ে দিলাম এবং অলসোটাও বাদ দিয়ে দিলাম আসলে কি অলসো মানে এটা তো একটা অ্যাড ভার তাই না অ্যাড ভার্ভে গিয়ে খুব বেশি দরকার আছে ফ্রেজ মেকিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাড ভার্ভে তেমন কোনো অবদান নেই তো এইভাবে আমাদের ফ্রেজ মেকিংগুলো হয়ে গেল এখন এই ফ্রেজগুলোকে আমরা জাস্ট বক্সে লিখব যেটা তোমাদের পরীক্ষার খাতাতেও লিখতে হবে বক্সে কিভাবে লিখতে হবে বক্সে লেখার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো ফলো করতে হবে কোনগুলো নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা হলে কনফিউশন থাকবে চলো সেগুলো একটু ক্লিয়ার করে দিই আচ্ছা আমরা যে ফ্রেজগুলো মেকিং করলাম সেগুলো কিন্তু হচ্ছে এইগুলো এই যে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার এবং পাঁচ নাম্বার একটা করে দেওয়া থাকবে সেটা যদি তুমি তুলতে চাও তাহলে ওকে তুমি তুলবে যদি তুলতে না চাও কোনো প্রবলেম নেই যদি তুমি তুলতে চাও তাহলে তোমার নাম্বার টোটালি হবে ছয় তার মানে যেটা তুলেছো ওইটা হবে এক তুমি যেটা নতুন করে শুরু করলে সেটা দুই থেকে শুরু হবে এভাবে ছয় আর তুমি যদি সেটা না তুলতে চাও তুমি না তুলো এটাই কিন্তু স্বাভাবিক না তোলাটাই বেস্ট হবে না তুলে যদি নতুন করে প্রথম থেকে করতে চাও অবভিয়াসলি তোমার ক্রমিক নাম্বার হবে পাঁচ পর্যন্ত এই নাম্বারগুলো তুমি এখানেও দিতে পারবে অথবা ডান পাশেও দিতে পারবে আর বক্সগুলো আমার একটু আকারে লম্বা হয়ে গেছে এত না একটু ছোট করে হয়তো বা এই বক্সটাকে আমি বলবো যে এই রকম এরকম একটু ছোট করে তোমরা সাইজে করবে ঠিক আছে আর বক্সগুলো যেন একটু সমান হয় সবগুলো মাঝে একটু অ্যারো চিহ্ন ব্যবহার করবে একটা করে তীর চিহ্ন দিয়ে দেবে এক এবং দুই এই দুইটা বক্সের মাঝখানে একটা তীর চিহ্ন তীর চিহ্ন দুই এবং তিনের মাঝখানে একটা তীর চিহ্ন অ্যারো চিহ্ন যদি তীর বা অ্যারো চিহ্ন না দাও কোনো প্রবলেম নেই আরেকটি বিষয় সমস্যা যে স্টার্টিং যেটা লেটার সেটা কি আমরা স্মল দেবো নাকি ক্যাপিটাল দেবো কি মনে হয় ওকে অবভিয়াসলি তুমি এটা ছোটো হাতেরও দিতে পারো বড় হাতের মানে আই মিন ক্যাপিটালও দিতে পারো অথবা হচ্ছে স্মলও দিতে পারো বিকজ এটা যদি স্টার্টিং আবার অন্য কথা এখানে স্মল দেওয়াটাই বেস্ট হবে বিকজ অফ এটা কোনো সেন্টেন্স নয় ঠিক আছে এটা তো সেন্টেন্স নয় কারণ এখানে কোনো ভার্ভ নেই লাস্টে ফুল স্টপ দেওয়া যাবে না কোনোভাবেই কারণ এটি তো কোনো সেন্টেন্স নয় যে বাক্যে শেষ হয়ে গেল আমি ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে সো এইটুকুই বলার আর কি কি নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন থাকলো অবভিয়াসলি তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও আমি কিন্তু আবারও শেষ সময় থার্ড টাইম তোমাদের রিমাইন্ডার দিচ্ছি তোমরা যারা আগে ভিডিও না দেখে ক্লাসটি করছো তাদের জন্য কিন্তু বুঝতে অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে সো আই বাটনের ক্লাসটা থেকে তোমরা ক্লাস করে এসে তারপরে তোমরা এই ক্লাসটিতে জয়েন করো কারা এই দুটো ক্লাস এনজয় করলে তারা আমাকে একটু অবশ্যই কমেন্টে জানাও এই পর্যন্তই